初见不知舔狗意，再闻已是犬中人。重来一世，我终于悟了，与其追求自己得不到的，不如珍惜自己拥有的。老妈渐渐也平静下来，这才想起陈婉宁。小周，刚才忘记问了，这姑娘是？该怎么介绍小土豆呢？女朋友，但还没来得及正式告白呢。我认真想了想，忽然想起上辈子陈婉宁对我说的话：面朝大海。春暖花开，陪你看海的人比海更温柔。妈，你叫她婉宁吧，她是陪我一起看过海的姑娘。婉宁好啊，小姑娘长得真俊。好了，累一天了，你们先回家，好好休息一下吧。我在这儿陪着我爸，有事情立刻给我打电话。我今晚睡觉，手机不关机。婉宁，我待会去周边给你开间酒店，你先休息一晚。花那冤枉钱干什么？咱们家里就睡得下。陈婉宁低着头，脸上微微泛红。最后轻轻摁了一声，好吧，那妈，你带婉宁回家休息，我在这儿守着爸。很快，两人来到医院楼下，老妈站在路边招手打车。婉宁，你等下，我打个车。不用，阿姨，我会开车。说着，陈婉宁掏出车钥匙，滴滴两声，兰博基尼的流线尾灯亮起来，老妈顿时一脸愕然，最后蹑手蹑脚，有些拘谨的坐上车。一路上，陈婉宁格外紧张，老妈则给我发去消息：儿子，你这女同学是什么家庭？开的车我都没见过，看着好像不便宜。我跟你说，你小子可别图钱。去接近人家，咱们老方家丢不起这脸。放心吧，妈，你儿子干不出那样的事。到家给我报个平安。得到我的肯定后，老妈稍松一口气，看陈婉宁的目光也逐渐变得温和。陈婉宁挺直身体，好像接受老师检查的小学生，目不斜视的看着前方。两人紧张的氛围一直持续到了家里，直到我房间里的二哈突然扑到陈婉宁脚下时，两人才被一起逗笑了。好了好了，窝里横，别嚎了，知道你委屈，明天带你出去玩。他叫窝里横吗？是啊，咱们家这只二哈在家特别横，出门一遇到别的狗，就瞬间怂成团，连只吉娃娃都怕，好可爱。家里有点小，婉莲，你先将就一晚。没有，这里很好。两人对视一眼，会心一笑，洗漱完后便各自回到了房间睡觉。但临近半夜，一声巨响打破了宁静。兄弟们，给我砸，砸，用力砸！窗外传来一群青年的哄笑。陈婉宁和老妈瞬间惊醒，谁在砸我家玻璃？阿姨，你先别动。陈婉宁一把拉住老妈，把她护在身后。霸姐本色在这一刻满血回归。然而在医院里的我，还对家里的事一无所知，因为老爸刚刚醒过来。爸，你终于醒了。小周，你怎么回来了？你妈呢？爸，你还记得怎么从房顶摔下去的？方定波愣了下，随即一拍大腿：“狗娘养的高德柱，天杀的玩意，什么不小心摔下去？明明是那张启亮害我掉下去的。”是张启亮干的。当然了，当时我看他们拆咱家老宅，就拿起扁担爬到房顶上和他们对峙。那张启亮也是横，见我不让开，直接用挖掘机撞成洞墙，我一个没站稳才摔下去的。闻言，我心中的怒意更甚，拳头微微攥紧。就在此时，小土豆的电话打来，怎么了，婉宁？方舟，有人来偷甲，家里的窗户全被砸了，猫眼被堵，大门被泼油漆，窝里横也被石头砸到了。隐约间，我能听到窝里横的嚎叫，以及老妈惊魂未定的声音，我的愤怒再难压抑，当机立断。君子报仇不过夜，给聂有荣打去了电话。高丽转蛋，作风不端，收受贿赂，害你该怎么应付这一劫？一日上午十点，市纪委办公室收到了二十二封举报信。你看看，一个上午收到二十多封举报信，还都是实名举报，你们工作就是这样开展的？张父，一个上午二十多封举报信，还都是举报一个人，这种情况大概率是恶意举报吧？我看不出来有恶意举报的嫌疑吗？你把举报信看完再说。闻言，侯亮从善如流的接过举报信，看起来，刚看到。第一封信就不由皱起眉头，随后脸色越来越差。张父，这这不是恶意举报？哼<笑>，要是恶意举报倒好办了，就是因为不是这才难办，该怎么做就怎么做。这种害群之马必须肃清。是，我这就去召集人手。天昌市明年就要评选全国文明城市，不能让全市百万人的努力被这一只米虫给毁了。记住，雷霆手段，低调处理。与此同时，另一边的高德柱还在对着手机里的女主播流口水。今晚下班该去翻谁的牌子呢？二。就你不知道，我干了件大事。昨晚我带着十几个兄弟，把那小兔崽子家给砸了，热老子，这就是下场。这点小事，手上有点分寸，别闹出人命就行。放心吧，二舅，我心里有数。回头再这样搞几天，保准让他签下和解书。回头我再想想办法，把那块老宅也给您盘过来。一半是我放心。高德柱，你个狗娘养的玩意儿，给我出来！<笑>老婆，你怎么来了？你个倒插门的玩意，没我家帮忙，你能坐上这个位置？现在发达了，翅膀硬了，反背着老娘在外面养女人了。老婆，你说什么呢？又是那个王八羔子造我的谣。王秀兰却不听他说话，一个大壁兜直接扇在他脸上。你在外面养的女人，都把信写到家里来了。二舅妈，这是不是有什么误会？你听谁瞎逼叨的？我去你的，滚一边去！吃软饭的东西，你们全家都是吃软饭的。王秀兰。
到底想干什么？好啊，为了外面的女人，你竟然还敢吼我！那女的比你女儿年纪还小，你怎么下得去手？就你那两分钟的事情，真当自己多大能耐呢？什么情况啊？这是来得早不如来得巧，高德柱是吧？高德柱一眼认出来了他们的警服。心中升起一股不安，你们要干什么？我可是遵纪守法的好公民，是不是遵纪守法，可不是你自己说了算的，要先查过才知道。当检查人员拿出他私藏的独栋别墅的照片后，他扑通一声瘫坐在地上，双眼涣散，脸色煞白。完了，这下全完了。